ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನು ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬ ಫೇಲಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇವರು ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಚ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಉಲುಮ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿಷ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಹುಡ್ತಾರೆ ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಹರ್ಮನ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಇವರ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪೌಲಿನ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಒಬ್ಬ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ತಂಗಿಯ ಹೆಸರು ಮಜ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಗಿಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಹುಡ್ತಾಗ ಅವರ ತಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ತನಕ ತಗುಲುಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಕ್ಕೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಆರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವರ ತಂದೆ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಂಪಸ್ ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ನಾರ್ತ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಆಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಸಹ ಇವರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಾಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯನ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಜೈಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವರು ತಾವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಐ ಎ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಇವರನ್ನ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರೆದಂತ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡಿತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲಿನ ಮರೇಕ ಅನ್ನೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮದುವೆನು ಆಗ್ತಾರೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಜಾಬ್ ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಥಿಯರಿಸ್ ಮೇಲೂ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಥಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳನ್ನ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇ ತಮ್ಮ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್
ಹಿರೋಶಿಮ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಐನ್ಸ್ಟೈನು ಹಸಿದವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕನಿಕರ ಇಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಅಂತರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಗೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೀನು ತೀರ್ಕೋತಾರೆ ನಂತರ ಇವರ ಜೀನಿಯಸ್ ಥಿಯರಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಥಾಮಸ್ ಆರ್ವಿ ಅವರು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಬ್ರೈನನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜೀನಿಯಸ್ ಆದಂತಹ ಕತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜೀನಿಯಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್